लेसन 12.9 फेज नंबर 119 इखने अमरा जे कथा गुलो रहे सर नोट ए गुरुत्वपूर्ण नोट गुलो अमरा भुजे ने वो जनो अमरा इरपोर इरकास गुलो कोट्टे पारे इखने बोले सर नाउ अकोन रीड द फॉलोइंग नोट नीचेर नोट गुलो पारो ए जे ए नोट गुलो पारो ऑन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस इन द बॉक्स माने बॉक्स in pairs or groups, दो जने मिले अथवा दाले बोशे, identify the differences, माने पार्थक को गुलो खुँ जे बेर करो, from the forms of verbs, माने भार्वेर फर्म गुलो खुँ जे बेर करो. एखने नोटेर प्रथो में देखो बोले छे, present perfect tense talks about, माने present perfect tense गुलो दारा की भुझाई, छेटा होलो, an action, एक्टा काज और सिट्यूएशन अथो बाक्टा पुरिस्थिती which began जेटा शुरू होई in the past उतित काले and एबं is still continuing uh, to the present माने जेटा जे कास्टा शुरू हुए से उतित काले आगे शुरू हुए से किन्तु एकोनो चोल छे शेश होई नी एटा बुझा जे still continuing the present uh, to the present ताले present perfect tense talks about माने present perfect tense दारे एम उन काज बुझाई जेटा उतित काले शुरू है चे किन्तो शेटर फला फल काज टा शेश होए गया से शेटर फला फल याखन आज से माने ब्या पाट्टा ए रोखम जे आमी ए मात्र भात खेए ची जे आमार हात याखन भीजा से एबंग आमार याखन खुधा ला ए रुकुम कुनो काज माने जेटा उतित कले शुरू हुए से एक टू आगे शुरू हुए से एवं शेष हुए गए से किंतु यहाँ कोनो तार फॉला फॉल कंटिन्यू हुआ से जब वन तुम्ही मने करो जे एक टू आगे स्कूल थे के बारी आशले ताहले इखने आम्रा की करूँ हो जे आमी ए मात्रो स्कूल थे के बारी ऐशे सी ये ही मात्रो ऐशे सी माने अनेक आगे होले शेटा किन्त आबार पास्ट पास्टे दिखे चले जावे ता होले एखाने present perfect tense शेटाई जेटा एक टो आगे शेश होए जा सामान में एक टो आगे शेश होए जा example sentence माने उदाहरोन शरूप एक्टा बाश को I have lived I have lived आमी बाश कोर छी बाश कोरे छी in this small town माने एई छोटो शहरे all my life आमार शारा जी बंद हो ए शहरे अमी बांश करें थी माने ब्याह पट्टा ए रुकम जे बांश करा शेष होएगा से बांश शेष दिखे किंतु माने बांश शुरू करें से उन्हें कागी I have lived बांग्लाई बोझा चे इंग्लिश आरो शाहजे बुझते पर बे शायद जो केरे भार भेजे बे have has पा बे आर भार बेर अवश्य ही past participle form थक बे ये दो टा थक ले होए have अतो बे has पा बे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ये दो टमी लेके ले अवश्य ही शेटा पास्ट मने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगे अवश्य ही शेटा होगे अच्छा इट मींस दैट ये अर्थो ए जे आई स्टार्टेड लिविंग अमी बांश करा शुरू करें थी इन दिस स्मॉल टाउन एक छोटो शहरे मेनी इयर्स एगो उन्हें एक बहुत आगे बांश करा शुरू माने ये खाने विषय टा ये रो कम जे जे आमी उन्हें दिन धुरे बांश कोर्ची शेटा किन्तु शे ऐकोनो शेटा शेष हुए जायनी आश्चर्य ये विषय टा किन्तु प्रेजेंट कंटिन्यूअस से साथे मिले जाच्ची ये खाने किन्तु ये खाने आश्चर्य आम्रा इंग्लिश शेयर जे स्ट्रक्चर शेटा देखे आम्रा निर्णय करुँगो है एर पहले बोले से an action एमोन एक टा काज with जेट happened जेटा शंघोटी तो हुए चे before आगे now माने भी माने आगे शंघोटी तो हुए चे now याखोन but ये but the time किंतु श्वामोय of that action शेख काजे is not started or specific माने शेटा शुरू stated started नहीं डाल stated माने mention करा है नहीं उल्लेख करा है नहीं और स्पेसिफिक माने निर्दिष्ट करे स्पेसिफिक माने एकदम निर्दिष्ट डेफिनेट 
তাহলে যে কাজটা স্টেটেড নয় বা উল্লেখ করা হয়নি বা কি করা হয়নি স্পেসিফিক ভাবে বা নির্দিষ্ট করে সময়টা উল্লেখ করা হয়নি एग्जांपल सेंटेंस আই हैव ভিজিটেড আমি কি করেছি ভিজিট করেছি দা ক্যাপিটাল সিটি ঢাকা রাজধানী নগরী ঢাকা রিসেন্টলি মানে সাম্প্রতিক সময় আমি ঢাকা শহর ভ্রমণ করেছি মানে এই কিছুদিন আগে ভ্রমণ করেছি এইটা বোঝাচ্ছে মানে একটু আগে কিছুদিন আগে আমি ভ্রমণ করেছি তবে খেয়াল রাখবে রিসেন্টলি এরকম যদি ওয়ার্ডগুলো থাকে যে সাম্প্রতিক সময়ে বা ইদানিং এই শব্দগুলো থাকলে বা একটু আগে বা জাস্ট এরকম শব্দগুলো থাকলে তোমরা সেটাতে পাস্ট মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে এখানে রিসেন্টলি দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি যে এই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে আরও বুঝতে পারছি এই যে হ্যাব আছে সাহায্যকের ভার্ভ হিসেবে আর মেন ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপল দুটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবে সাহায্যকের ভার্ভ হিসেবে হয় হ্যাব অথবা হ্যাজ দুটার মধ্যে একটা অবশ্যই থাকবে আর মেন ভার্ভের অবশ্যই পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে আচ্ছা তাহলে এই দুটা মিলে গেলে অবশ্যই সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হতে বাধ্য এর কোনোই ব্যতিক্রম নাই হিয়ার এখানে দ্য টাইম সময় অব দ্য ভিজিট মানে পরিদর্শনের সময় ইজ নট মেনশনড সময়টা মেনশন করা হয়নি স্টেটেড করা হয়নি উল্লেখ করা হয়নি বা স্পেসিফিক করা হয়নি নির্দিষ্ট কোনো সময় বলে দেওয়া হয়নি যে গতকাল বা গত বছর গত মাসে গত সপ্তাহে এরকম উল্লেখ করা হয়নি যদি উল্লেখ থাকতো সেটাকে কখনোই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে তৈরি করা যেত না সেটা হতো মানে পাস্ট পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হতো সেটা অথবা পাস্ট কন্টিনিউসে হতো এরপরে অ্যান অ্যাকশন একটা কাজ দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটেড যেটা শেষ হয়ে গেছে ইন দ্য ভেরি রিসেন্ট ফার্স্ট মানে খুব বেশি ক্ষণ হয়নি সেটা শেষ হয়ে গেছে জাস্ট ইজ ইউজ এই জাস্ট ব্যবহার করা হয় টু এক্সপ্রেস দিস কাইন্ড অব অ্যাকশন এই কাজের ক্ষেত্রে জাস্ট ব্যবহার করা হয় एक्साम्पल सेंटेंस आई हाव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क होमवर्क फिनिश कर शेष कर देखो ये हैब आन भार्वर पास पार्टिसिपल आस क्ज शेष तरह जस्ट कथाटार थे और एक शक्तिशाली हल जो इटा अवश्य पास मैं प्रेजेंट परफेक्ट एंस है इरपर रिमेम्बर दैट मन रेखो जो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट has always a connection ekta connection thake somporko thake with now now er sathe ekta somporko thake tahole the action is the past has a result now mane kajer otiter ki otit kaler kajer ekta result bortomane thakbe eta tara bujhacche eto kotha bujhar dorkar nai je kaj ta ektu age ami shesh korechi etai holo present perfect tense একটু আগে বেশি আগে নয় এবং কোনো অতীতকালের কোনো সময় উল্লেখ থাকবে না ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ আই হ্যাভ লস্ট মাই নিউ ফ্যান আমি আমার নতুন কলমটি হারিয়েছি মানে এই মাত্র হারিয়েছি ইট মিন্স দ্যাট আই ডোন্ট নো ওয়ার ইট ইজ নাও কোথায় আছে সেটা আমি জানি না জাস্ট অলরেডি অ্যান্ড ইয়েট আর দ্য থ্রি ওয়ার্ডস টু ভেরি ও ফ্যান ইউজ উইথ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে এই জাস্ট যে বাক্যে থাকবে অলরেডি যে বাক্যে থাকবে ইয়েট যে বাক্যে থাকবে এই সব বাক্যে অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা ইউজ করব এটা বোঝাচ্ছি তাহলে আমরা জাস্ট অলরেডি আর ইয়েট এই তিনটাকে মনে রাখব এই তিনটা থাকলে আমরা ক্লু হিসেবে এমন একটা পাবো যে এই মানে সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বানাতে হবে এটা তোমরা মনে রাখবে তারপরে বলেছে যে এই তিনটার অর্থ কি জাস্ট মিন্স জাস্ট অর্থ হলো আ শর্ট টাইম আগো মানে সামান্য একটু সময় আগে অলরেডি মিন্স বিফোর দ্য প্রেজেন্ট টাইম অর আলিয়া দেন দ্য এক্সপেক্টেড টাইম ইয়েট মিন্স আনটিল নাও এখানে বলছে জাস্ট মানে একটু আগে মানে সামান্য সময় আগে অলরেডি মানে অলরেডি মানে বিফোর আগে দ্য প্রেজেন্ট টাইম বর্তমান সময়ের আগে অর আর্লিয়ার অথবা পূর্বে দেন দ্য দ্য এক্সপেক্টেড টাইম মানে আমাদের যে সময় উল্লেখ করা হয়নি 
সেটার কিন্তু আগের সময়টাকে এখানে বোঝানো হয় ইয়েট মিন্স আনটিল নাও ইয়েট মানে হলো আনটিল মানে পর্যন্ত নাও মানে এখন এখন পর্যন্ত ইয়েট মানে এখন পর্যন্ত যেমন দেখো যে আমি এখনো কিছু খাইনি আই হ্যাভ নট ইটেন ইয়েট আমি এখনো কিছু খাইনি এরকম বিষয় তারপরে এখন এই টেন্সের স্ট্রাকচার বলে দিবে এখানে দ্য স্ট্রাকচার অব দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ভাব মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ভার্বের হলো স্ট্রাকচার পুরো টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু এটা নয় তাহলে সাবজেক্ট থাকতো প্রথমে লাস্টের দিকে অবজেক্ট বা এক্সটেনশন থাকতো এগুলো কিন্তু কিছু নাই শুধুমাত্র ভার্বের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে এই যে দেখো হ্যাভ হ্যাস দুটার মধ্যে একটা হ্যাভ অর হ্যাজ আমরা এই স্ল্যাশ চিহ্নকে স্ল্যাশ হিসেবে পড়বো না এখানে এই চিহ্নের নাম স্ল্যাশ কিন্তু পড়ার সময় আমরা অর পড়বো হ্যাভ অর হ্যাজ হ্যাভ অর হ্যাজ তারপরে প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল অব দ্য মেইন ভার্ব মানে প্রথমে সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে হয় হ্যাভ থাকবে না হয় হ্যাজ থাকবে তারপরে মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকবে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কি সেটা কিন্তু আমরা ফোর ফাইভে শিখে এসেছি যে ডু ডিড ডান এই যে ডু এর তিনটা ফর্ম সেটা লাস্টেরটা মানে ডান হলো পাস্ট পার্টিসিপেল ইট অ্যাট ইটেন ইট এইট ইটেন এই ইটেন হলো পাস্ট পার্টিসিপেল গো ওয়েন্ট গান এই গান হলো পাস্ট পার্টিসিপেল মানে এই স্ট্রাকচারের লাস্টেরটা ডু ডিড ডান গো ওয়েন্ট গান এগুলো আমরা জেনে এসেছি যাই হোক এগুলো আমরা পরে আরও আলোচনা করব। যদিও আগে আলোচনা হয়ে গেছে এক্সাম্পল সেন্টেন্স উদাহরণস্বরূপ বাক্য হলো আই হ্যাভ অলরেডি ভিজিটেড কক্সেস বাজার আমি ইতোমধ্যেই কক্সেস বাজার ভ্রমণ করেছি তার মানে এখানে দেখো অলরেডি মানে যে কাজটা শেষ হয়ে গেছে এই মাত্র শেষ হয়ে গেছে অলরেডি মানে ইতোমধ্যে তার মানে এখানে আমি সাম্প্রতিক সময়ে কিন্তু কক্সেস বাজার ভ্রমণ করেছি যদি এখানে এই বাক্যের মধ্যে ইয়েস্টারডে অথবা আগামী মানে গতকাল গত সপ্তাহ গত বছর এগুলোর ওয়ার্ডের কোনো একটা ওয়ার্ড থাকতো তখন আমরা আর এখানে অলরেডি ব্যবহার করতে পারতাম না এবং এখানে এই হ্যাভ হ্যাজ এগুলো আনতে পারতাম না তখন আমরা পাস টেন্সে সরাসরি করে দিতে হতো যেহেতু কোনো সময়ের উল্লেখ নাই এই জন্য আমরা পাস্টের মানে টেন্স ব্যবহার করছি না এই জন্য আমরা এখানে মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করছি এরপরে এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের নেগেটিভ কেমনে বানাবো একদমই সহজ কথা হলো এই যে হ্যাব আর হ্যাজ দিচ্ছি এ হয় হ্যাবের পরে দিবে না হয় হ্যাজের পরে দিবে মানে হ্যাব থাকলে হ্যাবের পরে হ্যাভ নট তারপরে হ্যাজ থাকলে তারপরে নট মানে হ্যাভ হবে না শুধু হ্যাভের পরে নট হবে অথবা শুধু হ্যাজ হবে না হ্যাজের সাথে নট হবে মানে হয় হ্যাভ নট হবে না হয় হ্যাজ নট হবে অর্থাৎ এইটা দেখো যদি নেগেটিভ হতো তাহলে এই হ্যাভের পরে নট হতো আই হ্যাভ নট অলরেডি ভিজিটেড কক্সেস বাজার আমি ইদানিং বা সাম্প্রতিক সময়ে কক্সেস বাজার পরিদর্শন করিনি তাহলে আমরা এখানে জানলাম নেগেটিভ বানানোর জন্য সহজ নিয়ম হ্যাভ অথবা হ্যাজের পরে কি দিব নট দিব আর কোনো কিচ্ছুই করতে হবে না এখানে এক্সাম্পল সেন্টেন্সও বলে দিয়েছে আই হ্যাভ নট ইয়েট ভিজিটেড দ্য সুন্দরগঞ্জ এখানে দেখো এই হ্যাভের পরে নট এসেছে এখানে আই না থেকে যদি হি থাকতো তাহলে হি হ্যাজ নট ইয়েট ভিজিটেড দ্য সুন্দরবন এই রকম হতো যাই হোক আমরা যতটুকু জানলাম এগুলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব প্রয়োজনে ভিডিওগুলো কয়েকদিন পর পর আরও একবার করে দেখব আচ্ছা এরপরে ইন্টারোগেটিভ ফর্ম কেমনে বানাবো একদমই সহজ এটা তো আরও সহজ কোনো কিছু আনতে হবে না আমরা এই হ্যাব আর হ্যাজ সাবজেক্টের পরে দিতাম দেখো এখানে আয়ের পরে আছে হ্যাভ এটাকে যদি আমরা প্রশ্নবোধক বানাই তাহলে হ্যাভটা তুলে জাস্ট এই আয়ের আগে নিয়ে আসো মানে সাবজেক্টের আগে এই হ্যাভ অথবা হ্যাজ টেনে নিয়ে আসবে ব্যাস আর শেষে অবশ্যই প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে এই দুটা কাজ করতে হবে এই কথাগুলোই এখানে বলেছে দ্য ইন্টারোগেটিভ ভাব ফর্ম অব দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্রশ্নবোধক বাক্যের রূপ কেমন হবে প্রশ্নবোধক ক্রিয়ার রূপ ভার্বের রূপ কেমন হবে সেটা এখানে বলে দিয়েছে এখানে কিছুই বলেনি শুধু দেখো এই হ্যাভ আর হ্যাজ ওই 
সাবজেক্টের আগে এসেছে এই যে দেখো সাবজেক্ট তার আগে তার ছাড়া কিন্তু আর কোনো পরিবর্তন নাই দেখো এখানে আসলে ইউ হ্যাভ রিড এরকম ছিল হ্যাভ ইউ রিড এরকম হয়ে গেল আর এদিকে কিন্তু দেখার কোনোই প্রয়োজন নাই কিন্তু শেষে গিয়ে অবশ্যই প্রশ্নবোধক চিহ্ন না দিলে প্রশ্নই হবে না ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সই হবে না অবশ্যই দিতে হবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুল স্টপ দিলে একেবারে ভুল হয়ে যাবে এখন একটা হোমওয়ার্ক করো মেক আ সেন্টেন্স উইথ স্টল এই স্টল দ্বারা মনে কর টি স্টল বা কফি স্টল এরকম স্টল দ্বারা একটা সেন্টেন্স লিখে পাঠাও কমেন্টে আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু